всем салами солнечного осеннего Ташкента. Это вот вторая часть предыдущего ролика. Мы сейчас находимся в метро Айбек. Это улица Шахри Сапс уже. Продолжение шута Руставели. Как я уже в прошлый ролик говорил, вот такая вот прекрасная погода, вот такой прекрасный вид. Вот такой вот сочный Ташкент. Ну, в этом ролике мы проедемся до детского мира, повернем, потом мимо Тархана, доедем до, где мост Салар под мостом, Заед... ну, поедем через улицу Сайрам в сторону Академгородка. Ну и оттуда уже поедем в сторону оптового рынка Малика. Вот такая вот поездка, друзья. Вот такой красивый вид. Это вот ролик 14 октября, субботний день. Поток машин небольшой. И мы покатаемся по нашему любимому Ташкенту. Посмотрим на изменения. Ну, здесь тоже мы увидим, где вот это в районе Академ городка, вот эту улицу, которая идет в сторону Малой Кольцевой, тоже она вся-вся перерыта. И Малая Кольцевая тоже. Но на данный момент эти проблемы уже решены. Но на момент съемки мы все это увидим. Это все подготовка к зиме. Ну еще какие новости это вот связано с общественным транспортом. Уже несколько раз анонсировали, что будут цены повышать. И вот с 1 ноября подняли цены. Но они как-то варьируются, если карты брать специально. Они а АТО называется для общественного транспорта. Такие пластиковые карточки, что когда будет дешевле, 1700, по-моему, но если наличкой платить, то 2000 сумм сейчас стало. Ну и там немножко как-то заморочили, что если час будешь ехать, второй там еще что-то, третий еще. Ну там сложная система, я не мог запомнить. Но самое интересное то, что проблема осталась. Мы сейчас вот повернули на Луначарское, ну не знаю, Луначарское назывался или нет, сейчас это Мустаклик, улица, это вот район бывшей старой консерватории, тут же район Дархана, ну вот проблема с кондукторами и то, что вот стоят на остановках и зазывают, ждут, пока не набьют полный автобус, это еще проблема осталась. Хотя предполагалось, что все это уберут, чтобы автобусы ездили строго по графику. Так что вот эта система, которая час там, действует, она ну, сложная. Например, в Бельгии, вот я поделюсь опытом, там специальные карточки и специальные автоматы стоят. Когда заходишь, тоже можно за наличку купить. Водитель продает сам, заходишь с передней двери, и она выдает карточку, она уже со временем. И не надо там смотреть, есть у тебя там время, нету времени. Ну, успеешь, не успеешь. Просто, когда ты пересаживаешься на другой автобус, 
Ты же водителю не даешь, а вот эту аппарат втыкаешь, она сама пробивает. И если она время есть, то бесплатно пробивает. И вот это вот можно показывать контролеру. Так что получается, можно будет даже больше часа. Вообще в течение часа действует. Если вы в 59 минут сели в автобус и пробили ее, и еще можете полчаса или час ехать на этот автобус, то, ну, час, конечно, не много будет, но там минут 15-20 можно проехать. Ну, так что получается, больше часа можно проехать, если последние минуты пробить ее. И это уже ликвидный билет. И можно ездить. Если нет, то он красно зажигается и уже там пишет, что билет уже не, не действительный и надо будет покупать новый. Это вот в Бельгии такая система. Ну а здесь как-то вот непонятно, как это будут контролировать. Надо было тоже такую систему сделать, наверное, я так думаю. Сейчас уже в Бельгии вот последние годы, когда я был СМС можно было отправить и все это показать водителю и можно было заходить в автобус. Ну еще вот это самое главное, что население возмущается, это то, что эта система работала, раз час ты можешь ездить. Если сел в автобус, и он будет стоять еще минут 15-20 и набивать автобус, ну вы же теряете время. Поэтому сперва надо эту проблему, наверное, решить. Вот мы сейчас съезжаем. Вот я не знаю, как эту улицу называется, но вот дальше там она как-то Сайрам называется. Вот по ней сейчас выйдем как раз на улицу, которая входит, выезжает на Академ городок. Да, вот, вот эта улица как тоже это пятый проезд. Сайрам, это седьмой, пятый. Ну, вот, в общем, это тоже проезд Сайрама, вот эта улица. Где сам, сам Сайрам, не знаю. Ну, вот этот. А, дальше вот это главное будет улица Сайрам. А потом уже Зиолиля улица, которая выезжает на Академ городок. Ну, вот это вот. Пятый проезд, по-моему. И потом уже повернем налево. Вот это уже и здесь дальше. Это будет уже улица Сайрам. Вот в этих районах, не помню, у меня есть в видеоролик или нет. Но вот мы сейчас выезжаем на Сайрам. Направо, оказывается, там тупик. Там какое-то учебное заведение или что-то есть. Тут много такси сюда приезжает, оставляю. Я тоже как-то был. И надо, оказывается, возвращаться. Может, можно между домами как-то вы их по-моему нету дороги там по-моему как раз вы на в районе светланы там будет да на вот ну а вот это мы сейчас едем по улице сайрам выйдем на большую дорогу которая налево это вот идет в сторону малой кольцевой ну а направо академ городов мы проедемся направо от Кадим городов, ну а потом развернемся и прямо по этой улице уже до Малика доедем. Вот такая вот прекрасная погода. 
Еще одна новость в Узбекистане это вот ввели штрафы за многоженство. Теперь это будет караться. Ну, можете почитать, кто не слышал в интернете. Детали не знаю. Но это тоже вот одна из новостей. Ну вот видите, вот эта улица тоже как раз меняли трубы в тот момент. В субботний, вот воскресный день еще можно проехать, а так в будние дни здесь были мега пробки. Ну, мне повезло, что не попал сюда в рабочие дни. Что хорошо, вот Яндекс еще очень часто вот выручает в таких моментах, когда вот такие вот пробки сильные, он показывает какие-то вот объездные дороги. Я этим часто пользуюсь. И это очень да, даже выручает. Ну вот, который я вам говорил в прошлом ролике. Здесь, по-моему, ее не видно. А так, там были видны горы. Прям отчетливо. Не сейчас, а вот после вот этих небоскребов. Когда вниз едешь, там прям видно будет. Я еще обрадовался, думал, о, может попадет на камеру не знаю может в большом телевизоре будет видно вот я сейчас на ноутбуке смотрю что-то незаметно это вот IT парк академ городка многие мои подписчики не любят эти стеклянные здания но это мегаполис без них никак. Пусть будут. Меня они как-то не угнетают. Ну вот, не знаю, вот в большом экране может быть видно. Может нет, тут вот прям горы были видны. Просто отлично. Ну, видать, цифровая технология. Он все это сделал голубым. Хотя там были снег в горах. Ну а мы сейчас развернулись и поедем уже прямо по этой дороге. Выйдем на развязку, где начинается малая кольцевая дорога. И дальше через Казы Махала. И этот водонзор поедем прямо. Там тоже вот эти дома почти готовые, где бизнес-центр НБУ банка. Это бизнес-центр водонзор. И дальше там около маляка тоже вот это здание уже полностью готово. Уже тоже застеклили ее. Она такая черная вся стоит. Сейчас мы это все увидим. В общем, город кардинально меняется. Ну вот здесь вот начинаются эти ремонтные. дороги здесь вот тоже есть английская школа тоже элитная вроде бы и тоже дорогая школа Как-то я пассажирку возил. Она с России была. У нее ребенок здесь учится в этой школе. 
Эта школа чуть дальше будет. Здесь вот ведутся работы по замене труб. И вот я у нее спрашивал, а какая цена, чтобы ребенка учить. Она не, не озвучила цену, она говорит, что там индивидуальный подход. Каждому, говорит, свою цену говорят. Так что надо обращаться к местным, говорит, по-другому, к иностранцам по-другому. Ну, как-то она мне вот так объяснила. Но я хотел просто узнать, сколько стоит обучение в этой школе. Именно вот в этой школе. Сейчас где-то она здесь будет справа. А вот после железнодорожного переезда Ну, это одна из э, элитных школ. Вот она справа. Это. Во время учебы здесь столько машин. Здесь не подъехать. Тем более вот с этой работы, наверное, было очень-очень сложно. Ну, эти уже да, работы все проделаны, по-моему. Сейчас почти везде по городу завершились, по-моему. Может, где-то еще есть. Но по большому счету уже трубы вот эти все везде поменяли, по-моему. Ну, а мы вот подъезжаем, где смыкается малая кольцевая дорога. Вот она сверху. И она переходит в эту дорогу. И отсюда уже начинает, это называется Малая Кольцевая. И мы подъезжаем к Махале, где делают козы. На рынок, козы, в общем, конина. Все, все. Это богатство. Это вот здесь можно приобрести. Я сейчас скажу, сам не был здесь, не покупал, цены не могу сказать. Сюда ехать далековато, ну и здесь очень поток большой машин в рабочие дни. Видите, вот козы и все. Поэтому как-то выгоднее получается у себя на районе где-нибудь купить козы. То на то и выйдет. Потому что здесь очень большой поток машин. Видите, вот даже в субботний день. Очень много машин. А в будние дни здесь еще больше. Поэтому по работе могу приехать, а вот специально сюда ехать желания, честно сказать, нет. Вот здесь тоже вот ведутся работы. Велись. Ну вот. Во время съемки это было. Вот здесь вот тоже, смотрите, такая новостройка. на такой угловой дом получается. Это на Таймсквере, если с той стороны ехать. Можно будет увидеть. В общем, стройки у нас ударными темпами строятся. Очень много. Надеемся, что все крепко. Ну, у многих сомнений, но я вам скажу, в этом году было землетрясение. Вот эти вот тоже слева пирамиды, вот этот красивый отель, по-моему, это или что. Ну, вот здесь тоже вот. Я как-то попал тоже сюда. Очень сложно было проехать. Будние день, здесь такие пробки были, мега. 
за счет того, что вот эти работы велись. И здесь съезда не было на Амира Тимура. Ну вот, что хотел сказать, это вот насчет землетрясения было в этом году, в начале года. Она более 5 баллов было. Так что все-все здания, по-моему, выдержали. Надеемся, у нас строят крепко. Надеемся. Ну а вот те здания, которые я вам говорил. Вот справа вот это вот такой помпезное что-то строится. В стадии завершения. Вот это вот тоже развязка очень сложная. Постоянно здесь, вот видите, даже в субботу, в будние дни здесь еще больше машин. Потому что основная часть здесь сворачивает налево. Основная часть. Поэтому здесь вот эти все три ряда, можно сказать, все стараются уехать, повернуть налево. Поэтому надо брать правый ряд, чтобы проехать прямо. Ну вот, опыт набираюсь. И вот мы подъезжаем. Слева будет у нас мечеть Минор. И уже за мостом, за речкой, за Анхором. Вот это вот здание, которое я вам говорил. И на этом наша поездка подходит к концу, друзья. Всем спасибо за внимание. Желаю удачи, здоровья. Берегите себя. Напишите ваши отзывы. Будет приятно почитать. И до новых встреч, друзья. Пока.